ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் சதீஷ் அண்ட் யூஆர் வாட்சிங் எக்ஸ்ப்ளோர் அகாடமி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஓகேங்களா நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ரிமைண்டர் தீரம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்த டாபிக் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் எல்லாமே பயங்கரமாக எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கீங்கன்னு தெரியுது ஜஸ்ட்டு அப்படி எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் தான் உங்கள் கெட் ரெடி ஃபார் யுவர் லைஃப் ஓகேங்களா ஏன்னா முன்சு நீங்கள் உங்கள் லைஃப்புக்காக நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டுனாவே எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகுதுங்கிறத ஒரு பார்ட் தான் சொல்கிறேன் ஓகே இங்கே நான் உங்கள் லைஃப்புக்காக ரெடி ஆகிறது என்ன ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கவனிச்சுக்கங்க உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை வந்துட்டு அதை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறது அட் த சேம் டைமே வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பை லீட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின ஒரு ட்ரீம் நல்ல விஷயம் தான் சொல்கிறேன் தப்பு கிடையாது சொல்ல வரேன் ஓகேவா அதை பற்றின ஒரு ட்ரீம் அதுக்கான சரியான திட்டமிடல் அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறது அதை செயல்படுத்துறது ஜஸ்ட் இதில் தான் உங்கள் மைண்டில் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் ஓகே ஒன்ஸு ரெடி ஆகிறதுங்கிறது உங்கள் லைஃபுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு எப்படிலாம் உங்கள் லைஃப்பை லீட் பண்ண போகிறீங்க என்ன மாதிரி ஒரு பொஷனில் இருக்க போகிறீங்க அதை பற்றின சிந்தனைகள் சொல்கிறேன் அந்த தாட்ஸ் தென் இப்போலேருந்தே வந்துட்டு அதுக்காக என்னென்ன முயற்சியெல்லாம் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அதை ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் என்று எப்படிலாம் நீங்கள் கொண்டு போக போகிறீங்கன்னு சொல்கிறேன் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஜேர்னியில் எப்பயுமே வந்துட்டு உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகேங்களா அதை விட்டுறவே கூடாது நீங்கள் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட டேலண்ட் வந்துட்டு டெவலப் ஆகும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு உங்கள் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொல்ல வரேன் அந்த ரெடி ஆகிற அதே சேம் டைமில் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற விஷயம் கிடையாது ஜஸ்ட் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லவங்களாக இருக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கு அது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறேன் இந்த நல்லவங்கிற விஷயம் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க தேவையில்லாத அந்த கெட்ட நகங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ரெடிகேட் பண்ணிக்கணும் எலிமினேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ல அந்த கெட்ட நகங்கள்னு மற்றவங்கள என்ன சொல்கிறது அது ஃப்யூச்சரை பற்றி வந்துட்டு தேவையில்லாமல் ஒரி பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் ஒரி பண்ணும் போது ஃப்ரெஷனில் உங்களெல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் பொட்டன்ஷியலாக உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒருவேளை நான் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு நான் சொல்கிறதுக்கு ட்ரீம் பண்ணுறது சொல்கிறது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு நீங்கள் என்ன மாதிரி லைஃப்பை நீங்கள் ஆசைப்பட்டு நீங்கள் லீட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ இட்ஸ் அ குட் ஐடியா நல்ல ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் ஒருவேளை அது கிடைக்காமல் போச்சுன்னா என்னால் முடியாமல் போச்சுன்னா அந்த மாதிரி நெகட்டிவான தாட்ஸ் எல்லாமே வெளியே எடுத்துருங்கன்னு சொல்ல வரேன் ரெண்டாவது வந்துட்டு தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு வந்துட்டு உங்களை மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி நீங்களே உங்களை டீமோட்டிவேட் பண்ணிக்க வேணாம் சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா தென் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் அது நடக்கவும் போகிறது கிடையாது நடந்திருக்கும் கூடாது ஒரு அளவு ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அது இப்படி தான் இருக்குமா நீங்களாம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு அதை பற்றி ஒரு பண்ணிகிட்டு இருக்குது மற்றவங்களை பற்றி தேவையில்லாமல் பேசுகிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களை சுற்றி உங்களோட சரௌண்டிங் ப்ளஸ் உங்களோட தனிப்பட்ட உங்களை வந்துட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் உங்கள் கூட வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்கள் மைண்டும் வந்துட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பாசிட்டிவ் மைண்டாக இருக்கும்போது வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் வந்துட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு எந்த விதமான டயர்ட் இல்லாமல் நீங்கள் கொண்டு போக முடியும்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா உங்கள் மைண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு அது ஒரு ஒர்க்காக பார்க்காது ஃப்யூச்சருக்காக நீங்கள் ரெடி ஆகிற ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக தான் பார்க்கணும்னு சொல்லுவாரு உங்களோட மைண்ட் வந்துட்டு ஓகே வாட் நெக்ஸ்ட்டு அதுதான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும்னு சொல்லுவார் இது புரிஞ்சுலாம் எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம செயல்படுத்துறது நினைக்கிறதா இருக்கட்டும் செயல்படுத்துறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு பாசிட்டிவாக யோசிப்போம்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிமைண்டர் தேரும் சாதாரண ஒரு விஷயம் தாங்க ரிமைண்டரு உங்களுக்கு வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வந்துட்டு அதிகமாக வந்துட்டு எஸ்எஸ்சி ரயில்வே பேங்கோட கிளரிக்கல் எக்ஸாம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் கேட்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுங்களா அந்த ரிமைண்டர் நான் ஆக்சுவலாக இந்த ஓவரால் இதோட ஓவர்வியூ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக முடியும் போது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் ஓகே லிசன் ஓகே நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நமக்கு தேவையான விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறேன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிற ஒரு நம்பரை வந்துட்டு செவனால் ட
புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நம்பரை வந்துட்டு எந்த நம்பரால் எந்த சின்ன நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு வந்துட்டு பேர் என்னென்னா டிவைசர் புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஓகே இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது இப்போ எயிட்டில் வந்துட்டு டூ எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டீனில் வந்துட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட்ல டென் எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது டென் டைம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஷன் சொல்கிறது புரிஞ்சுனா இப்போ லெவனில் டூ அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் ரிமைனிங் ஒன் இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் கோஷன் சொல்கிறோம் ஓகே அகைன் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ண சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் டிவைட் அண்ட் இந்த நம்பரை வந்துட்டு வேறு எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பருக்கு பேர் வந்துட்டு டிவைசர் எவ்வளோ டைம்ஸ் டிவைட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் வந்துட்டு கோஷன்ட் டிவைட் பண்ணக்கப்புறம் கிடைக்கிற பேலன்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ரிமைண்டர்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுலாம் இப்போ ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ரிமைண்டர் வென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இஸ் டிவைடட் பை செவன் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவாக செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர்னு கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது நைன் டைம்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ வருது எனக்கு அது தேவையில்லை செக் பண்ணி பார்த்தா பேலன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது டூ நம்ம கிடைக்கிற பேலன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறீங்க ரிமைண்டர்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுலாம் அப்புறம் என்ன சார் ஃபேக்டர்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூஸ் பண்ண நம்பர் வந்துட்டு நைன்டி So, what is the remainder when 91 is divided by 13? இப்போ நைன்டி ஒன் வந்துட்டு தேர்ட்டினால் டிவைட் பண்ணுறேன் ரீகால் பண்ணும்போது நம்ம எந்த நம்பர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி ஒன் எதான் டிவைட் அண்ட் எதால் இதை டிவைட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டீன் அதான் டிவைட் சார் ஓகேங்களா இப்போ நைன்டி ஒன் வந்துட்டு தேர்ட்டினால் டிவைட் பண்ணும்போது டேபிள்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டின் வந்து நைன்டி ஒன் வந்து செவன் டைம்ஸ்க்கு வரும் புரிஞ்சுங்களா செவன் டைம்ஸ்க்கு கரெக்டாக நைன்டி ஒன் வரும் அப்போ நைன்டி ஒன் மைனஸ் நைன்டி ஒன் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்குதோ அதை தான் ரிமைண்டர்னு சொல்கிறோம் ஒரு வேளை வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஜீரோ கிடைக்குதுன்னா என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த நம்பர் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு பெரிய நம்பர் வந்துட்டு ஒரு சின்ன நம்பரால் எப்போ பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆக முடியும்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க டென்னில் ஃபைவ் எவ்வளோ டைம்ஸ் வருது டூ டைம்ஸ் பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆகுது ரிமைண்டர் ஜீரோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டின் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டியில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி வந்துட்டு ஃபிஃப்டினால் எவ்வளோ டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் ஃபோர் டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் இப்போ பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆகுதுனா ரிமைண்டர் எவ்வளோ வருது ஜீரோ வருது சோறு அப்போ என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம ரிமைண்டர் தான் அது என்ன பேலன்ஸ் கிடைக்குதோ அதை ரிமைண்டர் தான் சொல்லுவோம் இந்த ரிமைண்டர் வந்துட்டு நம்ம எப்போ ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம்னா பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆகும் போது இப்போ பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆகுதுன்னா ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோன்னு கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா நம்ம ரிமைண்டரை எப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபேக்டர்னு சொல்ல முடியும்னா when a number is perfectly is divided by another value in so on is it clear okay inna ungalku inna rendu moonu vishayam solli tharen listen dalichirala na ipothike ungalku vandute divide na na quotient na na divisor na na then remainder remainder epdi theriyum then remainder vandute nam epo vandute factor nu solla adala orala clear idea kadachu illengala தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிசன் இன்னும் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதும் போது கவனிங்க ஒரு அளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு த்ரீ இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ புரிஞ்சுட்டேன் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இதை நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு தேவையான விஷயம் என்னென்னா ஸோ வென் த்ரீ இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் த்ரீயை வந்துட்டு ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா லெசன் I'll give you one more example. இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இதை செக் பண்ணால் தாராளமாக எனக்கு டிவைட் பண்ண முடியும் ஒரு டைமுக்கு டிவைட் பண்ண முடியும் ரிமைண்டர் எவ்வளோ கிடைக்குது த்ரீ கிடைக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுனா ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு டிவைடுன்னு வந்துட்டு இந்த டிவைசரை விட அதிகமாக இருந்தேன் எனக்கு டிவைட் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் த்ரீங்கிற அந்த நம்பரை விட த்ரீங்கிற நம்பரை விட ஃபைவ் எப்படி இருக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவல
சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் த்ரீ இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் செக் பண்ணி பார்த்தா ஃபைவ் வந்துட்டு த்ரீயில் ஒரு டைம்க்குலாம் கிடையாது ஆனால் மேத்தமெட்டிக்கில் என்னென்னு சொல்லிக்கலாம்னா அது ஜீரோ டைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் செக் பண்ணி பார்த்தா த்ரீ வந்துட்டு கிடைக்குது ரிமைண்டர் கிடைக்குது நான் என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணி பாருங்கள் நியூமரேட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு டினாமினேட்டரோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ரிமைண்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்ல வரோம் ஓகே ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஒன் ரிமைண்டர் என்னவாக இருக்கும் ஒன் த்ரீ பை செவன்ட்டி செவன் ரிமைண்டர் என்னவாக இருக்கும் த்ரீன்னு சொல்ல வரேன் புரிஞ்சுங்களா டூ பை ஃபைவ் ரிமைண்டர் டூ த்ரீ பை செவன் ரிமைண்டர் த்ரீ ஸோ நான் வி ஹாவ் கிளியர் ஐடியா வென் த வேல்யூ ஆஃப் நியூமரேட்டர் இஸ் லெஸ் தன் தி டினாமினேட்டர் வி கேன் கன்சிடர் நியூமரேட்டர் ஆஸ் ரிமைண்டர்னு சொல்ல வரோம் செட் கிளியர் ஓகே நான் உங்கள் ஒன்ஸ் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய நம்பரை வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சூஸ் பண்ணியிருக்க பெரிய நம்பருக்கு என்ன பேருன்னா டிவைடண்ட்டு அதை டிவைட் பண்ணுற சின்ன நம்பருக்கு பேர் என்னென்னா டிவைசர் இந்த சின்ன நம்பர் வந்துட்டு இந்த பெரிய நம்பரில் எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்துட்டு கோஷன்ட்டு எல்லாம் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கிறது என்ன என்னது ரிமைண்டர்னு சொல்ல வரும் அந்த கிடைக்கிற ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வரும் அதுக்கு பேர் என்னது ஃபேக்டர் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக ரிமைண்டர்னால் என்ன இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதை நான் பார்த்துருக்கோம் ஓகே கவனிச்சுக்கங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கவனிக்கணும் ஒரு நிமிஷம் இதை வந்துட்டு நான் தேர்ட்டி த்ரீன்னு மாத்திரேன் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது சிக்ஸ் டைம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி ஓர் இல்லைங்களா தேர்ட்டி ஓர் இல்லைங்களா கவனிச்சுங்க இப்போ இந்த தேர்ட்டி த்ரீ எனக்கு எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ டிவைட் அண்ட் எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஷன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ என்ன நான் ஃபஸ்ட் அதை அழிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணால் இந்த தேர்ட்டி த்ரீங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் அ டிவைட் அண்டு புரிஞ்சுனா சிக்ஸுங்கிறது கோஷன் ஃபைவ்ங்கிறது டிவைசர் சார் கிளியர் ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது ரிமைண்டர்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு முக்கியம்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் அந்த நம்பரோட வேல்யூ என்னன்னு சில சம்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்மெட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன கோஷன்டோ அது கூட டிவைஸில் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த கிவன் நம்பர் நம்ம கிடச்சிடும் சொல்லுவார் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே இதை மைண்டில் வச்சுக்கங்க இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரிமைண்டர் தேர்தல கேட்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான டைப் எல்லாமே நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் இன் டிவைடட் பை செவன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரிமைண்டர் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு எப்படி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறது தென் வந்துட்டு சக்ஸஸிவ் பவர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டூ பவர் தேர்ட்டி ஒன் பவர் டூ ஓ ஃபோரை கொடுத்துட்டு கீழே டிவைட் பை ஃபைன்னு கொடுத்துட்டு அதோட ரிமைண்டர் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க புரிஞ்சுங்களா தென் வந்துட்டு டிவிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸ் 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 பவர் என் ப்ளஸ் ஒய் பவர் என் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஏ ப்ளஸ் பி இந்த பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்துட்டு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணோம் ஜஸ்ட் என்னோடய வேல்யூ ஆர்டாக இருந்தால் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த டைம் வந்துட்டு என்னோட வேல்யூ ஆர்டாக இருந்தால் இது டிவை ஏ ப்ளஸ் பியால் டிவைட் ஆகும் என்னோட வேல்யூ ஈவனாக இருந்தால் ஏ ப்ளஸ் அதாவது எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒய் பவர் என் வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பியால் டிவைட் ஆகும் என்னோட பவர் ஆர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒய் பவர் என்ஸ் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா இது இப்போ நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு தான் கொடுத்துருக்கேன் பர்டிகுலராக வந்துட்டு அந்தந்த டைப்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது அந்தந்த டைப் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைப்புமே வந்துட்டு பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோட பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் வர ஒரு ஒரு டைப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்துட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் சம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி இருப்பேன் இப்போதைக்கு ரிமைண்டர் தேர்த்துக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தானீங்களா அந்த மாதிரி அந்தந்த பர்டிகுலர் டைப்புக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்து அதை வந்துட்டு அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போவோம்னு சொல்லுவார் ஓகே நான் ஐ கேன் கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அச்சூரன்ஸ் நீங்கள் இதை